നമസ്കാരം സാരഥിയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം സാരഥിയിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഗസ്റ്റായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാനുണ്ട് നമുക്ക് പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കളയുന്ന ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ യൂസ് ചെയ്ത് വെറുതെ കളയുന്ന സംഭവങ്ങൾ എങ്ങനെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാക്കാം എങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓരോ കുറേ ഐറ്റംസ് ആക്കാം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് ഗസ്റ്റായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഭാരതി പ്രദീപ് വെൽക്കം ടു ദിഷു നമസ്തെ യെസ് അപ്പം ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു അതിഥി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു ആ സ്ക്രീനിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ സംഭവങ്ങൾ കാണാൻ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഫുൾ സംഭവങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ റീസൈക്കിൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വൺസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ വേസ്റ്റിൽ കളയുന്ന സംഭവങ്ങളെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെയൊക്കെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അതെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ആളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം നമുക്ക് കൂടെയുള്ള ആൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടിപൊളിയായിട്ട് മലയാളം പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ശരിക്കും മലയാളം അധികം അറിയാൻ ചാൻസ് ഇല്ലാത്തൊരാളാണ് കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജനിച്ചത് പാലക്കാട് ജനിച്ചത് പാലക്കാട് പക്ഷേ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്കൂളിംഗ് ഒക്കെ നാസിക് നാസിക് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം വെരി ക്ലോസ് ടു ബോംബെ അപ്പോ ഐ എം മോർ ഓഫ് എ മഹാരാഷ്ട്രൻ ദൻ കേരള മറാഠി നന്നായിട്ട് വായിക്കും പറയും ഹിന്ദി മറാഠി എന്നാലും അവിടെ പക്ഷെ വീട്ടിലും അമ്മയുടെ കൂടെ അച്ഛന്റെ കൂടെ മലയാളം സംസാരിച്ചതുകൊണ്ട് അറിയാം മലയാളം ടച്ച് ഉണ്ട് അതെ ശരി ശരിക്കും നന്നായിട്ട് മലയാളം പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷേ മഹാരാഷ്ട്ര ആയിരുന്നു കൂടുതലും അല്ലെ ജയിച്ചു വളർന്നതൊക്കെ അവിടെയാണ് അപ്പൊ വേറെ ആരൊക്കെ ഉള്ള ഫാമിലിയില് വേറെ എന്റെ ഒരു മോനാണ് ആ മോൻ ഇവിടെ തന്നെയാണ് അവന്റെ സ്വന്തം ബിസിനസ് പിന്നെ മോന്റെ വൈഫ് ആർക്കിടെക്ട് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ ദുബായില് ജോലി മോനും ഇവിടെ ജനിച്ച പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഫ്രോം ബർത്ത് പിന്നെ എന്റെ പേര കുട്ടി ഉണ്ട് ആ കുട്ടി ഇപ്പോ എ യു എസില് ഫൈനാൻസ് മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യും ഒരുപാട് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള ആളാണ് അല്ലേ അതെ ഞാൻ എയ്റ്റി ടു തൊട്ട് അത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് യു എ അത്രയും നന്നായിട്ട് അറിയാം അപ്പൊ നാട്ടിൽ പോവാറുണ്ടോ എനിക്ക് പാലക്കാട് എല്ലാ പാലക്കാട് അത്ര പോവാറില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ബോംബെ പൂന ഓക്കെ നാസിക് അവിടെയൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ പോവും ശരി ശരി ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മള് ഓൾറെഡി ആളുടെ ഒരുപാട് പെയിന്റിങ്സ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം റീസൈക്കിൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ എങ്ങനെ വന്നേ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവങ്ങൾ വെറുതെ കളയണ്ട ഒന്ന് റീയൂസ് ചെയ്യാം എത്ര നമ്മൾ ബോട്ടിൽസ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ പിന്നെ ഈ എന്താണ് ഓയിൽ ടിൻസ് ഓയിൽ ക്യാൻസ് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതിപ്പോ കളഞ്ഞിട്ട് ലാൻഡ് ഫിൽസിൽ പോണതിനേക്കാളും ലെറ്റ് മീ യൂസ് ഇറ്റ് ശരിക്കും വീട് തന്നെ ഒന്ന് കളർഫുൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമല്ലോ അത് കൂടാതെ കുറെ ജ്വല്ലറിയും ആള് മേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ പരിചയപ്പെടാം ഇത് വലിയൊരു പോട്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യം തന്നെ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ഇത് ഇത് എന്തിന്റെ പോട്ടാണ് ഇത് ശരിക്കും ഈ ബിരിയാണി ഈ റെസ്റ്റോറൻസ് ബിരിയാണി വരുന്ന ഇങ്ങനത്തെ പോട്ടിലാണ് അതെ വലുത് വലുതുണ്ട് ചെറുതുണ്ട് ഈ പോട്ട്സിനെ ഞാൻ കളയാണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ വെക്കാൻ നല്ല ബിരിയാണി കഴിച്ചാൽ എന്റെ പോട്ടാന്ന് ചിലപ്പോ ആരും വിചാരിക്കില്ലല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ അതിന്റെ അപ്പൊ ബീച്ച് ഒക്കെ ഇത് ആ ക്രിസ്റ്റൽസ് ലേസ് ചിലതിൽ പെയിന്റിങ്സ് ഇതിപ്പോ വാർലി പെയിന്റിംഗ് ആണ് മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ചിലത് ക്രിസ്റ്റൽ ചിലത് ഫ്രീ ഹാൻഡ് ഇനി ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷെ അത് കണ്ടില്ലേ അത് സോറി യെസ് അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലെ ഓക്കെ അത് പക്ഷെ ഒരുപാട് വലിയൊരു പോട്ടാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കളയേണ്ടി വരുന്ന കൊറേ പ്ലേറ്റ്സ് പ്ലേറ്റ്സും ആൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മെലാമൈൻ പ്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മള് മൈക്രോവേവിൽ വെക്കും അതൊക്കെ വേറെക്കും അപ്പൊ അതിനൊന്നും ഞാൻ കളയില്ല ും <laughs> 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 <
ാണോ ഇത് എന്റെ ഐഡിയ ആണ് ഇതൊക്കെ എന്റെ ക്രിയേഷൻസ് ആണ് ഈ ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ എന്റെ തന്നെ ആണ് ഒക്കെ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആണ് ഇത് ഒരിക്കൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഐഡിയാസ് വരും ഒരുപാടുണ്ട് ഒരുപാട് ഡിസൈൻസ് അങ്ങനെ ചെയ്തു വെച്ചതുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആള് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബോട്ടിൽസ് ആണ് ഈ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന ഫുള്ള് അല്ലേ അതെ യൂസ്ഡ് ബോട്ടിൽസ് യൂസ്ഡ് ബോട്ടിൽസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ബീച്ച് ഇങ്ങനെ വാങ്ങിച്ച് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഇത് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടില്ല ഇത് ഡെക്കോ പാജ് ഡെക്കോ പാജ് ഇത് ഡെക്കോ പാജ് ആണ് ടിഷ്യൂ അല്ലേ ആ ടിഷ്യൂ ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഓക്കെ അതെ ഫസ്റ്റ് ഗ്ലൂ ചെയ്തിട്ട് ആ ടിഷ്യൂ ഒട്ടിക്കും ആ ശരി ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് ഞാൻ പെയിന്റ് ചെയ്തത് ആ ഓക്കെ യെസ് ആ ബോട്ടിലെ ഷേപ്പ് തന്നെ രസമുള്ള ഷേപ്പ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഈ ബീച്ച് പോലെ ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഷേപ്പ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ എന്റെ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ഇങ്ങനെ നടുക്കുന്ന ഞാൻ കാണിക്കട്ടെ ഇവിടെ ആദ്യം ഞാൻ ഈ ഒരു ഇത് ഒട്ടിക്കും പിന്നെ അതിന്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കളേഴ്സ് ഒരു ഷേപ്പ് ആവും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാ പിന്നെ നമ്മള് ഏതാ ഷേപ്പ് വേണ്ട അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ചിലതില് വേറെ ഷേപ്പ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ഫാബ്രിക് സോഫ്റ്റ്നർ ബോട്ടിൽസ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടില് ഞാൻ കളിയില്ല അതിനെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അതിൽ പെൻസില് പെൻസ് എന്ത് വെക്കാലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് വെക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് തന്നാണ് ഇവിടെ പ്ലാന്റ് വെച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് വള്ളം ഒഴിച്ചാ മതി ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ വള്ളം ഒഴിച്ചാല് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നോളൂ ഇത് കൊറേ കഴിയുമ്പോ പഴകുമ്പോ കളയില്ല ഞാൻ അതിന് റെനോവേറ്റ് ചെയ്യും ഒരുപാട് ഇത് പിന്നെ ഡൈനിങ് ടേബിളിന്റെ അവിടെ ഒക്കെ ഇത് ഡെക്കറേഷൻ ആയിട്ട് രസാണല്ലോ അല്ലേ ശരിക്കും നമുക്കൊക്കെ എന്താ പറയാ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അധികം കോസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണോ അല്ലേ പക്ഷെ നമുക്ക് ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു തോട്ടം വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെറുതെ എടുത്ത് കളയുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ വെക്കാം അല്ലേ ഒന്നും കളയില്ല കളയില്ല അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു യൂസ് നമുക്ക് ലേറ്റർ ഓൺ കാണാം ഇത് ഈ ഞങ്ങളുടെ ഗൾഫ് ന്യൂസ് ഫ്രൈഡേ മാഗസീൻസ് വരില്ലേ അപ്പൊ ഫ്രൈഡേ മാഗസീൻസിനെ കളയാണ്ട് ഇത് റോൾഡ് മാഗസീൻ ആർട്ട് എന്നാ ഇതിനെ പറയാം ഇന്ന് റോൾ ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്തിട്ട് അത് പല ഷേപ്പ് ഷേപ്പ് വെച്ചിക്കേ ഓ ശരി ഓക്കേ ഇത് ക്യാൻവാസിൽ ആണോ ഇത് ക്യാൻ ഇറ്റ്സ് റെഡി ടു ഹാങ് ഓ ശരി ഇത് ക്യാൻവാസ് ബോർഡ് ആണ് ഓക്കേ അപ്പോൾ അത് ഡയറക്റ്റ്ലി ക്യാൻവാസിൽ കേ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കേ റോൾ ചെയ്ത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ റോൾ ചെയ്തിട്ട് ശരി അത് ഒരു ശരിക്കും പക്ഷേ റോൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ കളേഴ്സ് നോക്കിയിട്ട് വേണം ആ അതെ 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 മാഗസീൻ ദ കളർ കളർ പേപ്പേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ റോൾ ചെയ്യണം ഓക്കേ ശരിയാണ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് പെയിന്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ അതുപോലെ ജ്വല്ലറീസ് ഒരുപാട് ആൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പല സംഭവങ്ങൾ വെച്ച് അല്ലേ ജ്വല്ലറി എന്താണ് എന്റെ ഈ സ്റ്റുഡൻസ് വരുമല്ലോ ലോക്കൽ കുട്ടികൾ പഠിക്കാൻ അപ്പൊ അവര് ഈ ടെസ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സ് പ്രാക്ടീസ് ഷീറ്റ്സ് ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവരുടെ പ്രാക്ടീസ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം അവർ അവിടെ വിട്ടിട്ട് പോകും അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ബീഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും ഓക്കെ ഇതൊക്കെ പേപ്പർ ആണ് അല്ലേ ഇത് ഫുൾ പേപ്പർ ആണ് ഓക്കെ പേപ്പർ അതിനെ എന്നിട്ട് പിന്നെ പെയിന്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ പെയിന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ പെയിന്റ് ചെയ്യും യെസ് ശരി ഓക്കെ റോൾ ചെയ്യുന്ന അതേ സെയിം സൈസ് വേണം അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ശരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇതൊക്കെ പേപ്പർ പേപ്പറിന്റെ ആണ് എല്ലാം ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ആക്ച്വലി ഇത് ആ ഇതെന്താണ് എന്ന് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഓ ആണോ എന്ന് തോന്നും ഇതെന്താന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഇത് ശരിക്ക് ഈ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഓഫർ ബുക്ക്ലെറ്റ്സ് വരില്ലേ അതെ എല്ലാ വീക്കിലും എല്ലാ വീക്കിലും ഇങ്ങനെ നല്ല കട്ടിയിൽ പുസ്തകങ്ങൾ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ
നമുക്ക് വെറുതെ നമ്മൾ എടുത്ത് കളയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതല്ലേ എല്ലാ വീക്കിലും ഇതും വരുന്ന സംഭവം എല്ലാം പേപ്പറാണ് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ വേറെ വേറെ ഷേപ്പ്സ് ആണ് ഡിഫറെ ഷേപ്പ് ഇത് ജൂട്ട് ഈ ഇങ്ങനെ ഇത് വരില്ലേ ത്രെഡ് ജൂട്ട് ത്രെഡ് അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇയറിങ്ങും ാണ് ഇതൊന്ന് ഇത് സിൽവറിന്റെ ഒരുപാട് ജ്വല്ലറീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇടാനാണെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ സംഭവം ഇത് കുട്ടികൾക്ക് അതെ ഇത് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഓക്കെ സ്റ്റിക്കേഴ്സിനെ പഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് യെസ് പിന്നെ ഞാൻ ഇട്ടതും അത് തന്നെയാണ് അതെ അതെ പേപ്പർ ജ്വല്ലറി ഇട്ടുള്ളത് ആളുടെ സ്വന്തം ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇത് എന്താ തോന്നുന്നു ഇത് സീഡീസ് ഓക്കെ ഈ സീഡീസ് ഞാൻ കളയില്ല അതിനെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓവനിൽ ഇട്ടിട്ട് അത് ബേക്ക് ചെയ്യും ബേക്ക് ചെയ്ത് വേറെ വേറെ ഷേപ്പ്സ് അതെ അതാ ഇത് ഒരു ഇത് വെറും പെൻഡൻറ്റ് പിന്നെ ഇത് ഒരു ചെയിൻ അതിന്റെ മാച്ചിങ് സീഡി പക്ഷെ അത് കുറച്ചൊരു വെറൈറ്റി മാത്രമല്ല അത് കുട്ടികൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലേ എന്താണ് ഓവനിലൊക്കെ ഇട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യണം അതെ ഒരുപാടുണ്ട് ആളുടെ വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ കുറച്ചാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തായാലും എന്താണ് ആക്ച്വലി പ്രേക്ഷകരുടെ ഒരു മെസ്സേജ് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് ആക്ച്വലി രണ്ട് മെസ്സേജസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഐ എം ഗോയിങ് ടു ബി സെവൻറ്റി വൺ ജൂലൈയില് ഓക്കെ ഏജ് ഏജ് ഇസ് ഓൺലി എ നമ്പർ ഇപ്പോൾ വയസ്സായെന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഈ പ്രായത്തെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യും ഒരു അവിടെ ജപമാലയും നാരായണ നാരായണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോർണറിൽ ഇരിക്കും എന്നായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും വിചാരം പക്ഷേ ഐ വോണ്ട് ടു ഷോ ദാറ്റ് ഏജ് ഇസ് ഓൺലി എ നമ്പർ ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഇൻ ദ മൈൻഡ് ഇത് ഇത് ഈ ഇൻട്രിക്കറ്റ് വർക്കൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ സെക്കൻഡ് തിങ് സാധനം ഡോണ്ട് റീ യൂസ് വാട്ട് യു ഹാവ് ക്രിയേറ്റ് ഫ്രം വേസ്റ്റ് ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ലാൻഡ് ഫിൽ ഇടുന്നതിനേക്കായാലും Use them at home, create mm. beautiful work, you know, plant holders, mm. uh, show pieces. Mm. That's how use it. Yes. This is why I only use paints. Mm. Mm. Yes. Paints are mm. coming, mm. but most of this creation is from waste. Mm. Mm. So, we mm. use mm. recycle. Mm. Yes. So, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആവട്ടെ നല്ല നല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റട്ടെ അപ്പോൾ ഇതൊരു എക്സിബിഷൻ പോലെയൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ടൈം സ്ക്വയർ പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ ദുബായിൽ അവിടെ സാധാരണ ദ എൻകറേജ് യു ടു 
ഷോ എക്സിബിറ്റ് യുവർ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് സ്റ്റാഫ് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു പ്ലാൻ ആണ് ഇപ്പോൾ കുറെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു അവിടെ പോയിട്ട് എനിക്ക് ഒന്ന് എന്റെ സാധനങ്ങൾ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എല്ലാവരും ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻസ്പയർഡ് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലിടാൻ പോവാ ഞാൻ ഇമെയിൽസ് ഒക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് ഈസി ആയിരിക്കും അല്ലേ പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ പ്രൊഫഷണൽ അല്ല ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ യൂട്യൂബ് നോക്കിയിട്ട് പഠിച്ചതാ യൂട്യൂബ് വേട്ടോ വോട്ടോ അപ്പോൾ ലേഡീസിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഐ വു ലവ് ടു ടീച്ച് ചിൽഡ്രൻ അവരുടെ അവർക്ക് ഇത് ഐ വോണ്ട് ടു പുട്ട് ഇൻ സൈഡ് ദെൻ റീയൂസ് റീസൈക്കിൾ ഫ്രം വാട്ട് യു ഹാവ് ഇൻ ദ ഹൗസ് ക്രിയേറ്റ് തിങ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് വേസ്റ്റ് നല്ലൊരു മെസ്സേജ് കൂടെയാണല്ലേ അതെ ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറേ സംഭവങ്ങളോട് പരിചയപ്പെട്ടു എന്തായാലും ഇതൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് നടക്കട്ടെ ഇനിയും ടൈം ഉള്ളതൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു അപ്പം എന്തായാലും പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റിയതിൽ നമുക്ക് സന്തോഷം അപ്പം ഗസ്റ്റായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്ന് ഇപ്പം വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടൈം ആണായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ജോയിനിങ് ഇറ്റ് വാസ് എ പ്ലെഷർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ കോളിംഗ് മീ യാ ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും പുതിയൊരു ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ സാറേ ഇതിലൂടെ വീണ്ടും കാണുന്നത